আসসালামু আলাইকুম দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমাদের আজকের ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি সৌরভ আশা করছি যে যেখানে আছেন সুস্থ এবং নিরাপদে আছেন অনেকেই কিন্তু আমাদের কাছে জানতে চান যে ভাই বাংলাদেশ বিমানে ফ্ল্যাট কোন দেশে কত তারিখে শুরু হচ্ছে যদি আমাদেরকে একটু জানাতেন অধিকাংশ প্রশ্ন কিন্তু করেন প্রবাসীরা আর যারা দুবাই অথবা সংযুক্ত আরব আমিরাত সহ মধ্যপ্রাচ্যের প্রবাসীরা আসছেন আজকে তাদের জন্য একটা ভালো খবর নিয়ে আসলাম আর আজকের খবরটি আপনাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আগামী ছয় তারিখ অর্থাৎ ছয় জুলাই দু এই তারিখ থেকে কিন্তু বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সংযুক্ত আরব আমিরাতে সপ্তাহে আটটি ফ্লাইট পরিচালনা করবে এই ফ্লাইটে কারা যেতে পারবেন এবং কারা আসতে পারবেন এবং সপ্তাহে যে আটটা ফ্লাইট পরিচালিত হবে কোন শহরে কয়টা ফ্লাইট পরিচালিত হবে এবং ফ্লাইটে আপনার টিকিটের ভাড়া কেমন নির্ধারিত করা হচ্ছে এবং আপনার যাইতে হলে অথবা সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে বাংলাদেশে আসতে হলে কি কি নিয়ম কানুন মেনে আসতে হবে এবং যেতে হবে সেই বিষয়ে আজকে আপনাদের সাথে পূর্ণাঙ্গ বিস্তারিত আলোচনা করব। মূল ভিডিওতে এখনই যাব তার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন বন্ধুদের দেখার সুযোগ দেওয়ার জন্য ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করবেন কোন বিষয়ে যদি কমেন্ট করার ইচ্ছা থাকে অথবা নতুন কোন তথ্য জানার আগ্রহ থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করতে পারেন আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব আর পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজি দেবেন বন্ধুরা চলুন আমরা একটি ইন্টার পারে মূল ভিডিওতে চলে যাই বন্ধুরা ইন্টারপার ফিরে এলাম আমরা আমাদের মূল ভিডিওতে আমাদের আজকের ভিডিওর বিষয়টা হলো যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সংযুক্ত আরব আমিরাতে যে ফ্লাইটটা পরিচালনা করবে সেটা ডেট কত তারিখ থেকে এবং কি কি নিয়ম কারণ মেনে আপনাকে দেশে আসতে হবে এবং দেশের থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতে যেতে হবে এবং কি কি নিয়ম কারণ আছে টিকিটের দাম কেমন হবে এবং আপনি যারা আগে টিকিট কেটেছিলেন তার আগে যেতে পারবেন নাকি নতুন টিকিট কাটলে আগে যেতে পারবেন সমস্ত বিষয় আজকে আলোচনা করব প্রথমে আমাদেরকে যেটা জানা জরুরি সেটা হলো সপ্তাহে কয়েকটি ফ্লাইট বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স পরিচালিত করবে অ্যাকচুয়ালি আমাদের পাওয়া সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী আমরা যার কাছ থেকে তথ্য নিয়েছি সেটা হলো বিমান বাংলাদেশের এম ডি মুকাব্বির হোসেন তিনি আমাদেরকে যেটা জানিয়েছেন সেটা হলো আগামী ছয় জুলাই দু তারিখ থেকে কিন্তু বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সংযুক্ত আরব আমিরাতে তাদের ফ্ল্যাট পরিচালিত করবে এবং এই ফ্ল্যাটটা চলবে যে করোনা ভাইরাসের আগে যেমন নিয়মে চলছিল ঠিক তেমন নিয়মেই বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্ল্যাটটা পরিচালিত হবে অর্থাৎ লকডাউনের আগে অর্থাৎ করোনা ভাইরাসের প্রকোপের আগে যেমন সপ্তাহে আটটি করে ফ্লাইট সংযুক্ত আরব আমিরাতে পরিচালিত হতো এখনো সেই সপ্তাহে আটটি করে ফ্লাইট পরিচালিত হবে এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রাথমিক ব্যবস্থায় দুইটি শহরে এই ফ্লাইট দুইটা পরিচালিত হবে একটি হলো যে আবুধাবিতে এবং অন্যটি হলো দুবাইতে অর্থাৎ চারটা ফ্লাইট আবুধাবিতে যাবে এবং আসবে সপ্তাহে এবং চারটা ফ্লাইট দুবাইতে যাবে এবং দুবাই থেকে আসবে একটা কথা আপনাদেরকে না জানালেই নয় অনেকেই কিন্তু বলবেন যে আমরা তো সংযুক্ত আরব আমিরাতে ফাইনাল এক্সিট দিয়ে বসে আসছি যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স অথবা যে কোনো এয়ারলাইন্স কবে নাগাদ খুলবে বাংলাদেশে আমরা তখন চলে যাব এবং অনেকে আছেন যে বাংলাদেশে যাদেরকে সংযুক্ত আরব আমিরাত যাওয়া কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা চাইলেই কিন্তু এই ফ্লাইটে করে সংযুক্ত আরব আমিরাতে যেতে পারবেন এবং যারা ফাইনাল এক্সিট দিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে বসে আছেন কাজ নাই তারা কিন্তু বাংলাদেশে এই ফ্লাইটে করে আসতে পারবেন এখন অনেকেই বলবেন যে ভাই আমার তো আগে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর টিকিট কাটা ছিল কিন্তু লকডাউন অথবা এই করোনা ভাইরাসের কারণে আমার টিকিটটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে আমাদের ক্ষেত্রে কি হবে আমাদের তথ্য না যায় আমরা যে তথ্যটা পেয়েছি সেটা হলো যে আগে যাদের টিকিট ছিল তাদেরকে আগে সুযোগ দেওয়া হবে অর্থাৎ যাদের করোনা ভাইরাসের পরিস্থিতির আগে যাদেরকে টিকিট কাটা ছিল এবং টিকেটের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে তাদেরকে আগে সুযোগ দেওয়া হবে এবং পরে যারা নতুন করে টিকিট কাটবেন তাদের মানে ফ্লাইটটা পরে দেওয়া হবে তবে আমরা ধারণা করছি যে অনেকেই কিন্তু সংযুক্ত আরব আমিরাতে অপেক্ষা করছেন যে বাংলাদেশে ফিরে আসবেন তাদের চাপটা একটু বেশি থাকবে অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতে যতগুলো মানুষ যাবে তার থেকে বেশি পরিমাণ মানুষ কিন্তু সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে বাংলাদেশে ফিরতে চাইবে আর তার জন্য একটু বেশি ভিড় হবে তবে দুই এক সপ্তাহ অর্থাৎ পনেরো বিশ দিনের ভিতরে কিন্তু এটা আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে যে যখন হিউজ পরিমাণ মানুষ বাংলাদেশে চলে আসবে তখন কিন্তু এটা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে যাবে তবে আসতে এবং যাইতে হইলে কিন্তু একটা বিষয় আপনাকে খুবই গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে যে আপনি যদি সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে আসতে চান তাহলে অবশ্যই করোনা মুক্ত যে সার্টিফিকেট অর্থাৎ করোনা নেগেটিভ যে সার্টিফিকেট সেটা কিন্তু আপনাকে সেখানেও দেখাতে হবে এবং বাংলাদেশের যে ঢাকা হজরত শাহজাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এখানেও
করোনা নেগেটিভ সার্টিফিকেটটা আপনাকে দেখাতে হবে তা না হলে কিন্তু আপনার প্রবাস করতে দেওয়া হবে না এবং আপনাকে ফিরতেও দেওয়া হবে না এছাড়াও যে সমস্ত প্রবাসীরা মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে আটকা পড়ে আছেন বিশেষ করে বাহরাইন কাতার কুয়েত ওমান জর্ডান এসব দেশে যে সমস্ত প্রবাসীরা এবং সৌদি আরবের কথা না বললেই নয় যেহেতু বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সংখ্যক কর্মীরা কিন্তু সৌদি আরবে থাকেন তো তাদের জন্য আরো একটা ভালো খবর আছে যেহেতু সংযুক্ত আরব আমিরাতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের রেগুলার ফ্লাইট পরিচালিত শুরু হয়ে গেছে সেহেতু অন্যান্য দেশেও হয়তো কিছুদিন সময় লাগবে এক সপ্তাহ কি দেড় সপ্তাহের ভিতরেই কিন্তু অন্যান্য দেশেও বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট গুলো সরাসরি এবং স্বাভাবিক পরিচালিত হবে তার জন্যই আপনারা ঘাবড়াবেন না শেষ করার আগে আমি আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনাদেরকে বলতে চাই আমি কিছুদিন আগে একটা ভিডিও পাবলিশ করেছিলাম এবং সেখানে বলেছিলাম যে জাল করোনামুক্ত সার্টিফিকেট অর্থাৎ ফেইক করোনা নেগেটিভ সার্টিফিকেট নিয়ে যারা জাপান গিয়েছিলেন তাদের ভিতরে কিন্তু বেশ কয়েকজনের করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে তার কারণে জাপান কিন্তু বাংলাদেশ থেকে বিশেষ ফ্লাইট পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল আর তার জন্য আমরাও চাই না যে দুবাই অর্থাৎ সংযুক্ত আরব আমিরাতের যে রেগুলার ফ্লাইটটা পরিচালিত হচ্ছে এখানে আপনারা জালিয়াতি করেন আর আমরা চাই যে আপনারা এখানে খুব ভালোভাবে এবং আপনার করোনামুক্ত সার্টিফিকেট লিগাল করোনামুক্ত সার্টিফিকেট নিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে দেশে আসেন এবং দেশ থেকে যারা সংযুক্ত আরব আমিরাতে যেতে চান তারা লিগাল করোনামুক্ত সার্টিফিকেট নিয়ে যান আর যাদের একটু স্বাস্থ্য ঝুঁকি আছে তারা কিছুদিন পরে আসেন এবং কিছুদিন পরে যান আর অবশ্যই সরকারের বিধি নিষেধ আপনারা মেনে চলবেন যে মুখে মাস্ক ব্যবহার করে আসবেন হাতে হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার করবেন আর প্রয়োজন পথে আপনারা হ্যান্ড স্যানিটাইজার সাথে রাখতে পারেন যে যে কোনো মুহূর্তে বারবার হাতে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইউজ করতে পারবেন যাতে কোন রকম জীবাণু অর্থাৎ করোনা ভাইরাসের জীবাণু আপনার হাতের সংস্পর্শে না আসতে পারে আর অবশ্যই সামাজিক দূরত্ব মেনে আপনারা বাংলাদেশে আসার চেষ্টা করবেন এবং বাংলাদেশ থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতে যাওয়ার চেষ্টা করবেন কারণ আমরাও চাই না যে এই ফ্ল্যাটটা রেগুলার ফ্ল্যাটটা পরিচালিত হচ্ছে এটা বন্ধ হয়ে যাক তো বন্ধুরা ভিডিওটি আজকে এতটুকুই ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে হেল্পফুল মনে হয় তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন বন্ধুদের দেখার সুযোগ পেয়ে যাবেন বেশি বেশি শেয়ার করবেন আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে ধন্যবাদ সবাইকে